இன்னும் ஒரு மாலை மட்டும் வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு நாள் சுவாரஸ்யமானது இந்த வாழ்க்கை மிகவும் புதிரானது நான் விரும்பிய அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டேன் என்று நினைக்கின்றேன் நான் விரும்பிய இடங்களுக்கெல்லாம் சென்றேன் நான் விரும்பியவர்களெல்லாம் சந்தித்தேன் இந்த உலகம் மக்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இன்னும் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது எப்படியும் நான் அதை செய்வேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் இன்னும் புரியவில்லை நான் தேடினேன் தேடினேன் ஆனால் இன்னும் அந்த அதிர்ஷ்டம் எனக்கு வரவில்லை இறைவனை பற்றிய இந்த புரிதல் மட்டும் இன்னும் நிறைவேறவில்லை நான் எத்தனையோ புத்தகங்களை படித்திருக்கின்றேன் ஆனால் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இறைவன் என்ன சிக்கலானவரா அல்லது ஒருவேளை என் மனம்தான் இறைவனை பற்றிய எளிமையான விஷயத்தை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு தெளிவில்லாமல் இருக்கிறதா நான் அவரின் ஒரு நொடி தரிசனம் கிடைத்தால் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்வேன் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த பரம சக்தியை அறிந்து கொள்வதற்காக புனித நூல்கள் அனைத்து மதங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளின் புத்தகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் படித்தேன் இதில் நான் கண்டறிந்த பொதுவான விஷயம் எதுவென்றால் இறைவன் ஒளிவடிவானவர் ஒளி ஒளி எங்கும் ஒளி நிரம்பியுள்ளது நான் மறந்துவிட்டேன் அன்று அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த பக்கங்களில் என்ன ஏதாவது கிடைக்குமா சரி அதை நான் படிக்க வேண்டும் இதனை முழுமையாக படிப்பதற்கு எனக்கு பல மணி நேரம் ஆகலாம் மேலும் இன்னும் நிறைய காரியங்கள் செய்ய வேண்டியுள்ளது ஏற்கனவே இந்த விஷயங்களுக்காக பல மணி நேரம் செலவழித்து விட்டேன் ஆனால் உண்மை இதுதான் இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்காக சில மணி நேரத்தை ஒதுக்குவது மிகவும் அவசியமாகும் இதுவும் எனது நன்மைக்கு தானே பழங்காலத்தில் இருந்தே மனித குலம் சில நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பல காரணங்களுக்காக கடவுளை நோக்கி பார்க்கிறது பிரார்த்தனை வழிபாடு மன்றாடுதல் வேண்டுதல் நன்றி கூறுதல் காணிக்கை செலுத்துதல் சரணடைதல் தியானித்தல் இவ்வாறு பல வழிகளின் மூலம் மக்கள் தங்களின் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையை கடவுளின் மீதுள்ள அன்பை வெளிப்படுத்தி அவரை அடைய நேர்மையான முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர் அவநம்பிக்கையின் போது நம்பிக்கையின் ஒளிக்கற்றையாக துன்பத்தின் போது நெருங்கிய மற்றும் அன்பானவர்களை பாதுகாப்பதற்காக இக்கட்டான மற்றும் நெருக்கடியான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள வலிமையை தேடுவதற்காக மனித குலத்தின் நல்வாழ்வு மற்றும் அவர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இறைவனே மகத்துவம் வாய்ந்தவராக இருந்தாலும் கடைசியில் தான் அவரை நினைவு செய்கின்றனர் இறைவன் தீவிரமான நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு பரம சக்தி மட்டுமல்ல அவர் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் குறிப்பாக நெருக்கடியான காலத்தில் கொய்கொடுத்து தூக்குபவர் கஷ்டங்களில் இருந்து விடுவிப்பவர் முக்தி அளிக்கும் வல்லல் கண்ணில்லாதவர்களுக்கு உதவிகரமானவர் அநேக காரணங்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பவர் மேலும் அமைதி அளிப்பவர் இறைவன் தீவிரமான நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு பரம சக்தி மட்டுமல்ல அவர் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் குறிப்பாக நெருக்கடியான காலத்திலே கை கொடுத்து தூக்குபவர் கஷ்டங்களில் இருந்து விடுவிப்பவர் முக்தி அளிக்கும் வல்லல் கண்ணில்லாதவர்களுக்கு உதவிகரமானவர் அநேக காரணங்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பவர் மேலும் அமைதி அளிப்பவர் மக்கள் முன்பு இறைவன் எந்த ரூபத்திலும் பூஜித்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு இறைவன் மீது அனைத்து விதமான அதிகாரம் இருக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள் சமயத்திற்கு ஏற்ப தனது கஷ்ட காலங்களில் இறைவன் தானே வந்து உதவி செய்யவில்லை என்று இறைவன் மீது குற்றமும் சுமத்துகிறார்கள் அதாவது துன்ப காலத்தில் அவர்கள் உள்ளத்தில் இருந்து வரும் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவது இறைவனுடைய கடமை என்று நம்புகின்றார்கள் சில கடவுளை தேடி அழுது அழுது அன்பின் விலைமதிப்பற்ற கண்ணீரை சிந்துகின்றார்கள் சத்தியமான உள்ளத்தோடு அழைத்த பின்பும் வரவில்லை என்றால் இனிமையான வேண்டுகோள் மற்றும் புகார்களை கூறுகிறார்கள் மேலும் அவரை தனது கண்களால் தரிசிக்க விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அவ்வாறு முடிவதில்லை வித்வான்கள் மற்றும் பண்டிதர்களுக்கு இறைவன் ஒரு சர்ச்சைக்கான மற்றும் ஆழமான சிந்தனை செய்வதற்கான விஷயமாகும் 
தர்ம சாஸ்திரங்கள் மற்றும் தத்துவ புத்தகங்களின் ஆதாரத்தில் இறைவனை பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் விளக்கத்தை வெவ்வேறு விதமாக கூறுகின்றார்கள் சில மக்கள் இறைவனை விருந்தாளியாகிவிட்டனர் மக்கள் தேவைப்படும் போதெல்லாம் உதவிக்காக இறைவனை அழைக்கின்றார்கள் மற்றும் அவர்களின் விருப்பங்கள் நிறைவேறிய பிறகு மறந்து விடுகிறார்கள் அவரை மகிழ்ச்சியின் போது நினைவு செய்வதில்லை ஆனால் கஷ்ட காலங்களில் இறைவன் நமக்கு உதவி செய்வார் என்று நம்புகிறார்கள் தங்களின் நிலைமையை புரிந்து கொண்டு தனது கருணை மற்றும் கிருபையின் மூலம் இறைவன் நம்மை கஷ்டங்களில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள் இது வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதென்றால் அவசியமான நேரத்தில் இறைவன் அற்புதங்களை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஒருபுறம் சுகம் சாந்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் இறைவனை மகிமை பாடுகின்றோம் ஆனால் மறுபுறம் தனது துன்பத்திற்கு காரணம் அவர்தான் என்று குற்றம் சாட்டுகின்றோம் இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு கர்மம் செய்வதற்கு முன்பு இறைவனிடம் அனுமதியோ அல்லது ஆலோசனையோ பெறுவதில்லை மேலும் நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்வுகள் நடந்துவிட்டால் கடவுளை குற்றம் சுமத்தாமல் இருப்பதும் இல்லை மேலும் இறைவன் என் மீது கருணை காட்டவில்லை என்றும் கூறுகிறார்கள் இவ்வாறும் சிலர் கடவுளை கண்டு பயப்படுவர்களும் இருக்கிறார்கள் கடவுளை பற்றி கூறும்போது அன்பை காட்டிலும் அவர் நமக்கு தாபம் விடுவாரா கோபப்படுவாரா என்ற பயமே அதிகமாக இருக்கின்றது ஆனால் அதே நேரம் கடவுள் மீது ஆழமான பக்தி உணர்வும் உள்ளது இவ்வாறான மனிதர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்காகவும் இறைவனுக்கு நன்றி கூற மறப்பதில்லை ஏனென்றால் நாம் பெற்ற அனைத்தும் இறைவன் கொடுத்தது என்று நம்புகிறார்கள் மேலும் சிலர் தனது கடமையாக உணர்ந்து இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அதாவது தனது குடும்ப பாரம்பரியத்தை உயிரோட்டமாக வைப்பதற்காக செய்கிறார்கள் அநேகமானவர்கள் மகான் புருஷர்களை இறைவனாக பார்க்கிறார்கள் பிறரை காட்டிலும் அந்த மகான்களின் நிலை உயர்வானதாக மற்றும் பலருக்கு நல்வழி காண்பிப்பதில் உயர்ந்ததாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மகான் புருஷர்கள் கூட இந்த இறைவனைத்தான் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் சிலர் இறைவனை பற்றி அசாதாரண சர்ச்சை மற்றும் விவாதங்கள் செய்கிறார்கள் மேலும் பலவிதமான கேள்விகளும் எழுப்புகிறார்கள் இறைவன் இருந்தால் அவரை காண்பியுங்கள் பரமாத்மா கருணை உடையவர் என்றால் எனது பிரச்சனைகளை தீர்க்கட்டும் இன்றைய மக்கள் ஏன் இவ்வளவு துன்பப்படுகிறார்கள் விரும்பத்தகாத நிகழ்ச்சிகளை அவர் ஏன் தடுப்பதில்லை மனித குலத்துடன் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு போன்ற இயற்கை தத்துவங்கள் இணைந்துள்ளது சூரியன் சந்திரன் என பல்வேறு கிரகங்கள் எப்பொழுதும் அழியாததாக உள்ளது ஆனால் அவற்றை கடவுளாக கருதுகிறார்கள் மேலும் கடவுள்தான் உலகை படைத்தார் என்றும் நம்புகிறார்கள் ஒருபுறம் இறைவனை சர்வவியாபி என்று கூறுகிறார்கள் ஒவ்வொரு அணு அணுகளும் இருப்பதாக நம்புகிறார்கள் மறுபுறம் கடவுளை கூக்குரலிட்டு அழைக்கின்றார்கள் இது இறைவன் வேறொரு இடத்தில் வாசம் செய்கிறார் என்பதை நிறுவனம் செய்கிறது மக்கள் துன்பப்படும் பொழுது பிரார்த்தனையின் பொழுது இயற்கையாக மேல்நோக்கி பார்க்கிறார்கள் இறைவன் சர்வவியாபி என்றால் மேல்நோக்கி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைதானே இறைவனை நம்பாதவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இறைவன் என்ற பொருளே கிடையாது அவர்களை பொறுத்தவரை கடவுள் என்பது கதை மற்றும் கற்பனையாகும் மேலும் இறைவனை நம்பாத சிலர் ஒரு தெய்வீக சக்தி இருப்பதை நம்புகிறார்கள் இப்போது சிந்திக்க வேண்டிய நேரமாகும் தனது பின்னணியை பார்க்காமல் இறைவனை பற்றிய பலவிதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் உலகில் மக்கள் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறார்கள் இதிலிருந்து தெரிய வருகிறது இறைவன் மீது உள்ள அன்பு முழு மனித குலத்தையும் பிணைக்கிறது மற்றும் மனித சமுதாயத்தில் இருக்கும் இறைவனை பற்றிய பொதுவான கருத்துக்கள் 
உலக அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குகிறது மக்கள் இறைவனை அடைவதற்கு இரண்டு வழிகளை பின்பற்றுகிறார்கள் முதலாவது தர்மத்தின் வழி அதில் வெவ்வேறு சடங்குகள் அடங்கியுள்ளது இரண்டாவது ஆன்மீக வழியாகும் ஆன்மீகம் என்பது தர்மத்திலிருந்து வேறுபட்டது இது மத கோட்பாடுகளில் உள்ள ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது கடவுளை பற்றிய பலவிதமான கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளும் உள்ளன இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் தனது நடைமுறை வாழ்க்கை புரிந்து கொள்ளும் விதம் அனுபவங்களின் ஆதாரத்தில் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் பெருடைய பிரபாவத்தின் ஆதாரத்தில் இறைவன் மீதான தனது நம்பிக்கை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இறைவன் இருக்கிறாரா அல்லது இல்லையா என்ற இந்த கேள்விக்கான பதில் நான் தான் தேட வேண்டும் மேலும் அதனை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அதாவது கடவுள் இருக்கிறார் என்று நான் நம்புவதால் அவர் இருக்கிறாரா அல்லது அவர் இல்லை என்று நான் நம்பாததால் அவர் இல்லையா ஒவ்வொருவரும் தனது உள்ளத்தில் இருந்து தன்னைத்தானே கேட்க வேண்டும் இறைவனை பற்றி என்னுடைய சுய கருத்து மாற்றத்தின் மூலம் பரமாத்மாவின் குணத்தில் மாற்றம் ஏற்படுமா என்ன நான் யதார்த்தமான உண்மையை அறிய விரும்புகிறேனா அல்லது என்னுடைய கற்பனையின் விசுவாசத்தில் பிறரை பிரபாவிப்பதற்காக வெவ்வேறு காரியத்தின் ஆதாரத்தில் ஏற்கனவே உள்ள அனுபவத்தின் ஆதாரத்தில் கடவுளை பற்றிய இலக்கியங்கள் சித்தாந்தங்களின் ஆதாரத்தில் அல்லது மேலும் பிறருடைய வழியின் ஆதாரத்தில் எனது கோட்பாடுகளை உருவாக்கியுள்ளேனா எனது சொந்த கருத்தை உருவாக்குவதற்கு பிறரின் கருத்தை நம்பியிருக்க முடியுமா என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு இறைவின் மீது தனிப்பட்ட முறையில் அன்பு உள்ளதா அல்லது நான் பார்த்த பலரில் அவர் ஒருவரா நான் இறைவனிடம் நெருக்கமான சம்பந்தம் வைக்க விரும்புகிறேனா அல்லது அவரை பற்றிய சாதாரணமான அறிவை பெற்று இருப்பதில் திருப்தி அடைகிறேனா தன்னைத்தானே இவ்வாறு கேட்க வேண்டியது அவசியமாகும் அதாவது இறைவனை பற்றிய தனது கற்பனை மற்றும் புத்தியின் ஆதாரத்தில் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேனா அல்லது அவர் எப்படியோ அப்படியே அந்த ரூபத்தில் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேனா பரமாத்மா யார் அவரை எப்படி அனுபவம் செய்வது அவரை எப்படி அடைவது அவருடன் சம்பந்தம் எப்படி ஏற்படுத்துவது என்ன இந்த பௌதிக கண்கள் மூலம் இறைவனை பார்க்க முடியுமா நாம் இறைவனாக முடியுமா என்ன யாராவது இறைவனுடன் கலந்துவிட முடியுமா இவை அனைத்தும் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் உலகில் இவ்வாறான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது இதனை ஞானம் மற்றும் அனுபவத்தின் ஆதாரத்தில் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் எடுத்துக்காட்டாக மின்சாரம் காற்று சுவை நறுமணம் இவை அனைத்தையும் உணர முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் பார்க்க முடியாது இதை போலவே நாம் தனது தெய்வீக அனுபவங்கள் மற்றும் யதார்த்த ஞானத்தின் ஆதாரத்தில் இறைவனின் யதார்த்தமான அறிமுகம் மற்றும் சொருபத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒருவரை பற்றிய துல்லியமான விவரங்களை அந்த நபரால் மட்டுமே தெளிவாக கொடுக்க முடியும் அதேபோல் இறைவனை பற்றிய மிக துல்லியமான அறிமுகத்தை அவர்தான் தர முடியும் இப்போது அந்த நேரம் வந்துவிட்டது நீங்கள் இங்கு அறிந்து கொண்ட ஞானத்தின் ஆதாரத்தில் சிந்திக்கலாம் இந்த ஞானம் சுயம் சர்வ சக்திவான் ஞானக்கடல் பரமாத்மாவே கூறுவதாகும் சத்தியத்தை உணர சிறிது காலம் பிடிக்கலாம் நீங்கள் தனக்குத்தானே ஆராய்ந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இதனுடைய யதார்த்தமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் சத்தியம் எப்பொழுதும் மாற்ற முடியாததாகும் இந்த நம்பிக்கையின் ஆதாரத்தில் தனது நடைமுறை வாழ்க்கை மூலம் உண்மையை அனுபவித்து சரிபார்க்க முடியும் மேலும் உண்மைக்கு மாறானவை எப்பொழுது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இறைவன் இருக்கிறார் எவ்வாறு உலகில் அநேக விதமான உயிரினங்கள் இருப்பது போன்று இறைவன் இருக்கிறார் வாருங்கள் நாம் இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் அவரின் பெயர் ரூபம் வசிக்கும் இடம் சக்திகள் குணங்கள் கர்த்தவியம் மற்றும் இந்த பூமியில் அவரின் திவ்ய அவதாரத்தின் ரூபத்தை தெரிந்து கொள்வோம் மேலும் நாம் 
இறைவனுடைய எல்லையற்ற தெய்வீக கர்த்தவியத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் அதாவது அவர் என்னவாக இருக்கின்றார் என்னவாக இல்லை அவர் என்ன செய்கின்றார் என்ன செய்யவில்லை என்பதுடன் நாம் மனிதர்களின் செயல்கள் கர்மத்தின் சித்தாந்தம் மேலும் இறைவனுடைய பாத்திரம் மற்றும் மூன்று முக்கிய சம்பந்தங்களின் விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் தன்னுடைய மனதை சகஜமாக இறைவனோடு ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு மேலும் இவரை அன்போடு நினைவு செய்வதற்கு அவரை பற்றி யதார்த்தமான ஞானம் வேண்டும் இறைவனை மற்றும் அவருடைய தெய்வீக குணங்களை அன்புடன் நினைவு செய்வதற்கு தான் தியானம் ஆகும் இதுதான் ராஜயோகம் நாம் அவரை பகவான் பரமாத்மா மற்றும் ஈஸ்வர் என்று எவ்வாறு அழைத்தாலும் இறைவன் மற்றும் இறைவனுடனான அனுபவங்களை சப்தத்தின் மூலமாக சங்கீதத்தின் மூலமாக உயிரோட்டமான சித்திரங்கள் மூலமாக நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு அவரை வெளிப்படுத்துவதற்கு நேர்மையான முறையில் முயற்சி செய்கின்றோம் மேலும் நாம் உள்ளபூர்வமான சுப பாவனை மற்றும் சுப ஆசைகள் மூலம் உங்களுக்கு இறைவனை பற்றிய தெளிவான விளக்கம் அளிப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம் எங்களுக்கு முழுமையாக நம்பிக்கை இருக்கிறது இது உங்களுக்கு ஈஸ்வரனுடனான அழமான யதார்த்தமான சம்பந்தத்தின் அனுபவம் செய்வதற்கு உதவி செய்யும் இது பரமாத்மாவுடன் ஆன்மீக யாத்திரைக்கான ஆரம்பமாகும் வாருங்கள் நாம் இறைவனின் யதார்த்தமான பெயர் மற்றும் ரூபத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் இறைவன் அதிசூட்சமான திவ்ய ஒளி புள்ளி மற்றும் சக்தி சுரூபமானவர் அவர் சைத்தன்யமான ஜோதி பிந்து திவ்ய நட்சத்திரத்திற்கு சமமானவர் சுயம் பிரகாசமானவர் நிராக்கார் இறைவன் ஒருவரே அவரின் பெயரும் ஒன்றே மேலும் அவர் ரூபம் ஒன்றே அதாவது ஜோதி பிந்து ரூபம் அவர் அனைத்து ஜீவ ஆத்மாக்களின் இறைவன் ஆவார் இவர் அனைத்து விதமான நம்பிக்கைகள் சித்தாந்தங்கள் மதங்கள் மற்றும் அனைத்து கலாச்சாரங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் பிரகாசம் மற்றும் சர்வ சக்திகளால் நிரம்பிய இந்த அசாதாரண தெய்வீக ஒளிப்புள்ளியான இவரை உலகில் உள்ள மக்கள் வெவ்வேறு தெய்வீக பெயர்களால் ஈஸ்வர் அல்லா ஜகோவா சிவா என்று அழைக்கின்றார்கள் சமஸ்கிருதத்தில் சிவன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் நன்மை செய்பவர் அல்லது உபகாரம் செய்பவர் இறைவன் உலகில் உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களையும் விட மிக உயர்ந்தவர் இறைவனின் பெயர் மட்டுமே அவருடைய தெய்வீக காரியம் மற்றும் குணத்தின் ஆதாரத்தில் உள்ளது அவருடைய பெயரே அவரின் தெய்வீக விசேஷங்களை மற்றும் காரியத்தை பிரதிபலிக்கிறது ஆனால் மனிதர்களின் பெயரோ அவர்களின் அடையாளத்தை மட்டும் குறிக்கிறது இறைவன் உலகில் உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களில் மிக உயர்ந்த தந்தை ஆவார் அவரை தந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் வாஸ்தவத்தில் அவர் அழியாத தந்தை ஆவார் இவர் அனைத்து விதமான நம்பிக்கை மற்றும் மனித புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் இறைவன் எல்லையற்ற இந்த மனிதர்களின் குடும்ப மரத்திற்கு விதையானவர் கடவுள் அனைத்து விதமான பாலினத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஆனால் அவரை அழைக்கும் போது அவர் அல்லது அவன் என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் மனிதர்களை குறிக்கும் பொழுது அவன் அவள் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இயற்கையாக இறைவனை அழைக்கும் போது அவர் என்ற வார்த்தையில் தான் அழைக்கின்றோம் வேறு எந்த விதத்திலும் அவரை அழைக்க முடியாது ஆனால் உடலுள்ள அனைவரும் இந்த விதி வரம்புக்குள் தானாகவே வந்து விடுகின்றார்கள் ஆனால் இறைவன் இவ்விதமான விதி வரம்பிற்கு வருவதில்லை ஏனென்றால் அவர் உடலற்ற நிராக்கார ஜோதி பிந்து சுரூபமானவர் ஆகவே அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றார் அவருக்கு இவ்விதமான பௌதிக உடலோ பௌதிக வடிவமோ கிடையாது 
எந்த ஒரு மனிதனும் கடவுளாக முடியாது யாரெல்லாம் பிறப்பெடுக்கிறார்களோ பௌதிக உடல் உள்ளதோ அவர்களை இறைவென்று கூறவும் முடியாது இறைவன் பிறப்பெருப்பு சக்கரத்தில் இருந்து விடுபட்டவன் கடவுள் தந்தை ஆவார் அனைத்து ஆத்மாக்களும் அவருடைய குழந்தைகள் எந்த ஒரு குழந்தையும் தனக்குத்தானே தந்தையாக முடியாது அதேபோல் எந்த ஒரு மனிதனும் கடவுளாக முடியாது ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா இரண்டும் வெவ்வேறான சக்திகள் கடவுள் மிக உயர்ந்தவர் அவர் அனைவருக்கும் தந்தை ஆவார் ஆனால் இறைவனுக்கோ தாய் தந்தை என்றும் யாரும் கிடையாது இறைவனின் வசிப்பிடம் எது அவர் எங்கே வசிக்கிறார் நாம் அனைத்து ஜீவராசிகளும் பௌதிக பொருளால் ஆகிய எந்த சாக்கார உலகில் வாழ்கின்றோம் இதில் சூரியன் சந்திரன் எண்ணற்ற நட்சத்திரங்கள் பூமி மற்றும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாத கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஜீவன் பௌதிக பொருள்களும் அடங்கும் இந்த பௌதிக உலகிற்கு அப்பால் அமைதியான உலகம் உள்ளது அதனை பரந்தாமம் என்றும் அழைக்கின்றோம் அது செம்பொன் நிறத்தால் ஆகிய பரந்து விரிந்த உலகமாகும் இதனை பிரம்மாண்டம் என்றும் அழைக்கின்றோம் அந்த உலகிற்கு காலமோ எல்லையோ கிடையாது அதாவது நேரம் தூரம் நிறை எடை பௌதிக அளவுகோல் எதுவும் அந்த உலகிற்கு பொருந்தாது அது முற்றிலும் பரம அமைதி மற்றும் மௌனம் நிறைந்த உலகம் அந்த உலகில்தான் இறைவன் பரமாத்மா வாசம் செய்கிறார் பரமாத்மா பிரிக்க முடியாத தெய்வீக ஒளிப்புள்ளி வடிவானவர் பரந்தாமத்தில் வசிப்பவர் அவர் எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்திருக்கவில்லை மக்கள் இறைவனை அழைக்கும் போது எப்பொழுது மேல்நோக்கித்தான் பார்ப்பார்கள் இதிலிருந்து நிறுவனமாகிறது இறைவன் அவர்களை சுற்றியோ அல்லது இங்கும் அங்கும் வசிக்கவில்லை இந்த உலகிற்கு அப்பால் வெகு தூரத்தில் உள்ள உலகில் வசிக்கிறார் என்பது நிறுவனமாகிறது ஒருவேளை ஒவ்வொரு துளிகளும் இறைவன் இருந்தால் பூமியில் உள்ள அனைத்தும் சைத்தன்யமாக இருக்கும் மேலும் எல்லா செயல்களும் தெய்வீகமாக இருக்கும் ஆனால் இதற்கு மாறாக விபரீதமாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் நாம் எதன் மீது நமது பாதங்களை வைக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த செயல் இறைவனை அவமதிப்பதாகிவிடும் அவருக்கு சன்மானம் அளிப்பதாக எண்ணி இறைவனை சர்வவியாபி அதாவது அனைத்து இடத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார் என்று கூறிவிட்டோம் இது சத்தியம் அல்ல இறைவன் அனைத்தையும் அறிந்தவராக உள்ளார் ஆனால் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கவில்லை இந்த விஷயங்களை சூரியன் மற்றும் அதனுடைய கிரணங்களுடைய காட்சி மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம் சூரியன் ஒரு இடத்தில் நிலைத்து உள்ளது ஆனால் அதன் கிரணங்கள் முழு பூமியின் மீது படுகிறது ஆகவே சூரியன் எல்லா இடத்திலும் இருப்பது என்பது இல்லை மேலும் சூரியனின் வெப்பம் திறந்த வெளியில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் அனுபவமாகிறது ஆனால் நிழலில் இருப்பவர்களுக்கு நேரடியாக இந்த வெப்பம் அனுபவமாவதில்லை ஆனால் பகலின் வெளிச்சத்தை அனுபவம் செய்ய முடியும் இதேபோல் இறைவன் ஒரே ஒரு இடம் பரந்தாமத்தில் இருக்கின்றார் அவரிடமிருந்து தெய்வீக ஒளியின் சக்தி ஞானம் அன்பு அமைதி சுகம் தூய்மை மற்றும் ஆனந்தத்தின் அனைத்து குணங்களின் அதிர்வலைகள் நிரந்தரமாக முழு அண்டமும் பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது இருப்பினும் யார் இறைவனை நிபந்தனையற்று உண்மையான முறையில் நேசிப்பவர்களுக்கு 
ஈஸ்வரிய குணம் மற்றும் சக்திகளை மட்டும் அனுபவம் செய்வதன் கூட கூடவே அநேக விதமான பிராப்திகளும் அனுபவமாகிறது இறைவனுடைய நினைவில் மற்றும் அன்பில் யார் எந்த அளவு உள்ளார்களோ அவர்களுக்கு அந்த அளவு அனுபவமாகிக் கொண்டே இருக்கும் பரமாத்மாவின் தெய்வீக குணங்கள் இப்பொழுது பரமாத்மாவின் தெய்வீக குணங்களை பற்றி விவாதிப்போம் இதன் கூட கூடவே அந்த தெய்வீக குணங்களை தானும் அனுபவம் செய்ய முயற்சி செய்வோம் பரமாத்மாவிடும் ஒவ்வொரு குணத்தின் எல்லையற்ற குறைவில்லாத பொக்கிஷங்கள் உள்ளது அது அனைத்து மனிதர்களின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய வல்லது அதாவது அன்பு அமைதி ஆனந்தம் சுகம் தூய்மை ஞானம் மற்றும் சக்தி இந்த அனைத்து குணங்களும் மனிதனுக்கு அவசியமாகும் இறைவன் அனைத்து குணங்களின் ஊற்றாகவும் கடலாகவும் இருக்கின்றான் ஞான கடலான இறைவன் அனைவரை காட்டிலும் புத்திசாலியானவர் அவர் சர்வ சக்திகளின் கடலானவர் ஆகவே அவரை சர்வ சக்திவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர் என்றும் அன்பின் கடலான அவரை அன்பே சிவன் என்றும் அழைக்கின்றார்கள் அவர் சுகம் அமைதி ஆனந்தம் மற்றும் தூய்மையின் கடலாக இருக்கின்றார் அவர் அனைத்து ஆத்மாக்கள் மீதும் சர்வ குணங்களின் மழையை பொழிகின்றார் மேலும் வல்லலாகவும் விதியை மாற்றும் வல்லலாகவும் மற்றும் வரங்களை அளிக்கும் வல்லலாகவும் இருக்கின்றார் அவர் கருணை கடலாகவும் மன்னிக்கும் கடலாகவும் இருப்பதால் இரக்கமான உள்ளம் படைத்தவர் என்றும் அழைக்கின்றார்கள் மனிதர்களுக்கு இந்த குணம் மற்றும் சக்திகள் அவசியம் உள்ளபோது அவர்கள் தானாகவே இறைவனை நோக்கி பார்க்கின்றார்கள் மனிதர்கள் பிறருக்கு அன்பு அமைதி அளிக்க முடியும் என்றால் அது எல்லைக்குட்பட்டதாகும் ஆனால் இறைவனிடமிருந்து இவைகளை பிராப்தி செய்வது என்பது மிகவும் எளிதாகும் அவரை அன்போடு நினைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அனைத்து பிராப்திகளும் ஆகின்றது இறைவனிடமிருந்து அடைந்த குணம் மற்றும் சக்திகளை பின்னர் ஒருவரிடமிருந்தும் மற்றவருக்கு வழங்கப்படுகின்றது பரமாத்மா பதிதமானவர்களை பாவனமாக்குபவர் இந்த பூமியில் அமைதியை உருவாக்குபவர் துன்பம் நிறைந்த இந்த உலகை சொர்க்கமாக்குபவர் ஆகவே பரமாத்மாவை துன்பத்தில் இருந்து சுகமளிப்பவர் மனிதர்களை சர்வ உத்தமமான தேவதையாக்குபவர் தெய்வீக பார்வையை அளிப்பவர் என்று மகிமை பாடுகின்றோம் இறைவன் ஒருவரே காலத்தினை சாட்சியாக பார்க்கக்கூடியவர் இந்த சிருஷ்டியின் முதல் எடை கடையை அதாவது முக்காலத்தையும் அறிந்தவர் அவர் யதார்த்தமாக நிகழ்காலம் கடந்த காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றி கூற முடியும் அதாவது என்ன நடந்தது நடக்கிறது நடக்கப் போகிறது என்பதையும் கூற முடியும் அவர் ஞானம் நிறைந்தவர் ஆகவே இறைவன் சத்தியமானவர் என்றும் அழைக்கின்றோம் இறைவனுடைய காரியம் மிகவும் உயர்ந்தது மற்றும் மகானாகும் ஆகவே அவரை இறைவன் என்று அழைக்கின்றோம் அவர் நாம் ஆத்மாக்களை அனைத்து விதமான பந்தனத்தில் இருந்து முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தி அளிக்கின்றார் ஆகவே இவரை முக்தி ஜீவன் முக்தி அளிக்கும் வல்லல் பதிதமானவர்களை பாவனமாக்குபவர் என்று அழைக்கின்றோம் இறைவனுடைய மகிமையை கூறும் பொழுது முழு உலகத்தையும் காகிதமாக்கினாலும் அனைத்து கடல் நீரை மையாக்கினாலும் அனைத்து மரங்களை அழித்து எழுதுகோளாக்கினாலும் அவரின் தெய்வீக காரியத்தை மற்றும் உயர்ந்த மகிமையை வர்ணிக்க முடியாது இறைவனின் உயர்ந்த பாகம் இப்பொழுது இறைவனின் உயர்ந்த பாகத்தை பற்றி ஆராய்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது இறைவனுடைய உயர்ந்த பாகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு முக்கியமான விஷயங்கள் மீது கவனம் கொடுக்க வேண்டும் 
இதன் மூலம் அவரின் பாகத்தை யதார்த்தமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அவைகள் ஆத்மா பரமாத்மா மற்றும் இயற்கையாக இந்த மூன்று சக்திகளும் அனாதி காலத்திலிருந்து அழியாததாக இருக்கின்றது வாருங்கள் இதனை பற்றி சர்ச்சை செய்வோம் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் மற்றும் நெருப்பு ஆகிய இந்த ஐந்து தத்துவங்களும் இயற்கையாகும் இது அணுக்களாக மரபணு மூலக்கூறுகளாக அனைத்து உயிரினங்களின் உடல்களிலும் தாவரங்களிலும் அனைத்து பொருள்களிலும் அடங்கியுள்ளது ஆனால் இதன் வடிவம் அளவு மற்றும் குணாதசியங்களில் அவ்வப்போது மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகின்றது ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் சைத்தன்ய சக்தியாக இருப்பது ஆன்மா ஆகும் ஆன்மா அழியாதது இது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வருகிறது இவ்வாறு வரும்பொழுது சுதோ பிரதான நிலையிலிருந்து தமோ பிரதான நிலைக்கு மாறுகிறது பரமாத்மா ஆதி அனாதி காலத்திலிருந்து நிரந்தரமாக இருப்பவர் இவர் எவ்வித மாற்றத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் இவர் பிறப்பிறப்ப சக்கரத்தில் வருவதில்லை இவர் அனைத்திலும் முழுமையடைந்தவர் மேலும் நாம் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவிற்கு அனைத்து தெய்வீக நற்பண்புகளில் நிறைந்தவர் அவர் அனைத்து விதமான பிரபாவத்திலிருந்து விடுபட்டவர் அவர் இவ்விதமான மாற்றத்திற்கும் உட்படாதவர் அவரை எவ்வித அளவுகோல் கொண்டு அளக்க முடியாது எக்காலத்திற்கும் ஏற்ற இரண்டு உலகளாவிய விதிகள் இருக்கின்றது ஒன்று கர்மத்தின் விதி இரண்டாவது இயற்கையின் விதியாகும் இந்த விதிகள் என்ன நம்மை அது எவ்வாறு பாதிக்கிறது இவ்விதிகள் மூலம் இறைவன் என்ன செய்கின்றார் மற்றும் என்ன செய்யவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆன்மா உடலில் எதுவரை இருக்கிறதோ அதுவரை பிராணி உயிருடன் இருப்பதாகும் ஆன்மா நீங்குவது மூலமாக அது சுவாசத்தை இழக்கிறது எவ்வாறு மனித உடலில் மனித ஆத்மா உள்ளதோ அதேபோல் அனைத்து உயிரினங்களிலும் பசு பறவை அனைத்திலும் ஆத்மா உள்ளது ஆனால் நாம் மனிதர்களை பற்றி மட்டும் இங்கு சர்ச்சை செய்வோம் அனைத்து மனித இனமும் இயற்கை மற்றும் கர்மத்தின் விதிக்கு உட்பட்டவர்கள் இயற்கையின் விதியானது பிறப்பு இறப்பு காலத்தின் சக்கரம் வாழ்க்கை இவை அனைத்தும் இயற்கை விதியுடன் தொடர்புடையதாகும் கர்மத்தின் விதியானது மனிதன் செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடன் தொடர்புடையதாகும் கர்ம சித்தாந்தத்தின்படி மனிதன் செய்யக்கூடிய கர்மங்களின் ஆதாரத்தில் சுகம் மற்றும் துக்கத்தை அனுபவம் செய்கின்றான் ஒவ்வொரு உயர்ந்த கர்மத்திற்கும் வெகுமதி மற்றும் தவறான கர்மத்திற்கு தண்டனையும் அனுபவம் செய்கின்றோம் ஆகவே வினை விதைப்பவன் வினை அறுக்கின்றான் என்று கூறுகின்றோம் சில செயல்களின் பலன் உடனடியாகும் சில செயல்களின் பலன் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு இந்த பிறவியில் அல்லது அடுத்த பிறவிகளில் கிடைக்கின்றது இந்த கர்மத்தின் விதியானது மிக ஆழமானது இந்த கர்மத்தின் பரிணாமம் எப்பொழுது நம்முன்னே வரும் என்பதை உறுதியாக கூற முடியாது ஏனென்றால் நாம் முன்பு என்ன கர்மம் செய்தோம் என்று தெரியாது ஆனால் கர்மத்தின் விதியானது அனைவர் மீதும் பாரபட்சமின்றி செயல்படுகின்றது ஆகவே எப்பொழுதும் நீதி இருக்கிறது எல்லோரும் இந்த ஆழமான விதி மூலம் ஆளப்படுகின்றோம் இதில் யாரும் தப்பிக்கவோ சாக்கு போக்கு கூறவோ முடியாது சர்வ சக்திகளின் இறைவன் அனைவரையும் விட சக்திசாலியானவர் அவர் எந்த விதிக்கும் உட்பட்டவர் அல்ல இருப்பினும் அவர் எந்த இயற்கையின் விதிகளிலும் தலையிடுவதும் இல்லை மற்றும் கர்மத்தின் விதியை மீறுவதும் இல்லை மனிதர்களின் எண்ணம் வார்த்தை மற்றும் கர்மங்களின் பிரபாவம் பிற மனிதர்கள் பிராணிகள் மற்றும் இயற்கையின் மீதும் படுகின்றது ஒவ்வொரு நற்கர்மங்களும் மனிதனுக்கு உள்முகமான மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் மற்றும் சாந்தியை அளிக்கின்றது இவர்களின் உயர்வான காரியத்திற்கு இயற்கையும் சகயோகம் அளிக்கின்றது இதேபோன்று தவறான செயல்கள் செய்பவரின் உள்ளத்திற்கு துன்பம் மற்றும் அசாந்தி ஏற்படுகின்றது இதன் கூடவே அவருடன் இருப்பவர்களுக்கும் அதனுடைய பிரபாவம் ஏற்படுகிறது 
மனித உடல் இயற்கையின் ஐந்து தத்துவத்தால் உருவானது ஆகவே மனித உடலின் துர்பிரயோகம் இயற்கையையும் துர்பிரயோகம் செய்வதாகும் அதாவது இந்த தத்துவங்கள் இயற்கையின் சீற்றமாக வந்து மனிதனை பழிவாங்குகிறது மீண்டும் மீண்டும் தவறான கர்மம் செய்வதன் மூலம் பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக ரூபத்திலும் பலவீனமாகின்றோம் அவரின் குற்ற உணர்வுகள் அமைதியற்றவராக ஆக்கிவிடுகிறது இதனுடைய பிரபாவம் சக்கர வியூகம் போன்று இருக்கும் இதனால் மனிதன் குழப்பத்திற்கு உள்ளாகின்றான் உலகிய அல்பகால ஆசைகளின் காரணமாக புத்தி முற்றிலும் மழுங்கி விடுகின்றது இதுவே பிரமித்த மாயின் பிரபாவத்தில் உள்ள நிலையாகும் இதில் மேலும் தவறான கர்மம் செய்வது அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது இதனால் கஷ்டம் அதிகரிக்கின்றது சில நேரங்களில் தவறான கர்மம் செய்வதில் அல்பகால சுகம் கிடைக்கலாம் இதனால் மனிதன் விகாரத்தின் தவறான சக்கரத்தில் மாட்டிக் கொள்கின்றான் இதன் பரிணாம சொரூபம் தண்டனையின் குற்ற உணர்வு அனுபவமாகிறது இயற்கையினுடைய விதி மற்றும் கர்மத்தினுடைய விதியை நினைவில் வைத்து இப்பொழுது இறைவனின் பாகத்தை புரிந்து கொள்வோம் இந்த துர்பாக்கியமான சூழ்நிலையிலிருந்து வெளிவர இறைவனை தவிர வேறு யாரையும் சார்ந்திருக்க முடியாது ஒருவேளை மனிதன் இறைவனிடம் உதவி கேட்கலாம் அல்லது கேட்காவிட்டாலும் தனது தவறுகளை உணர்ந்தவர்களுக்கு அவரின் உதவி தானே கிடைக்கும் இப்பொழுது இறைவனின் பாகத்தை புரிந்து கொள்வோம் இந்த துர்பாக்கியமான சூழ்நிலையிலிருந்து வெளிவர இறைவனை தவிர வேறு யாரையும் சார்ந்திருக்க முடியாது கூடவே துன்பத்திலிருந்து நிவாரணமும் கிடைக்கின்றது என்ன இறைவன் எப்பொழுதும் உதவி செய்வதில்லையா அவர் இப்பொழுது மட்டும் இல்லை எப்பொழுதும் உதவிக்காக தயாராக இருக்கின்றார் ஆனால் அவ்வப்போது நமது அஞ்ஞானம் கவனக்குறைவு வெளி உலகத்தின் பிரபாவம் உள்முக பலவீனங்கள் தன் மீது கவனம் இல்லாததால் இறைவனின் அறிகுறிகளை மட்டும் எச்சரிக்கையை பார்த்தும் பார்க்காமல் இருந்து விடுகின்றோம் நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு இறைவனின் வழிப்படி நடக்காமல் தங்களின் விருப்பம் போல் செய்கின்றோம் இறைவனின் செய்கைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு மனம் மற்றும் புத்தி எப்பொழுதும் தெளிவாகவும் மேலும் சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும் கர்மத்தின் சித்தாந்தத்தை அவ்வப்போது ஏற்றுக்கொள்வது மிக கடினமாக உள்ளது மனிதன் இப்பெருவி மற்றும் முற்பிறவிகளில் செய்த கர்மங்களை பற்றி அறியாததும் மேலும் மாணவ ஜாதி கீழ்நோக்கி செல்வதற்கு விகாரங்கள் காரணமாக இருக்கின்றது இதில் இறைவனுக்கு எவ்வித பங்கும் இல்லை கர்ம சித்தாந்தத்தின் ஞானம் இறைவனை பற்றிய தவறான நம்பிக்கையை தெளிவாக்குகிறது இறைவன் யாரையும் தண்டிப்பதும் சபிப்பதும் யாரையும் எதிர்மறையாக தவறான கர்மம் செய்வதற்கும் தூண்டுவதில்லை இறைவன் இயற்கையின் பலவிதமான சீற்றங்கள் ஆகிய பூகம்பம் வெள்ளம் சுனாமி சூறாவளி ஆகியவற்றிற்கு காரணமாவதில்லை அவர் எந்த ஒரு ஆத்மாவிற்கும் துன்பம் கொடுப்பதும் இல்லை மேலும் யாரையும் கோவிப்பதும் இல்லை அனைத்து ஆத்மாக்களின் தந்தையான அவர் அவ்வாறு செய்வதில்லை அவர் அனைவரையும் நேசிப்பதுடன் சுகத்தையும் கொடுக்கின்றார் ஆனால் மக்கள் முரண்பாடாக இறைவின் மீது வெவ்வேறு விதமான குறைகளை கூறுகிறார்கள் உண்மை எதுவென்றால் அவர் ஒருவர் மட்டும்தான் பாதுகாவலர் அவர் அனைவர் மீதும் இரக்கம் காட்டுபவர் அன்பை பொழிபவர் அனைவரை முன்னேற்றம் செய்பவர் தைரியம் அளிப்பவர் இறைவனுடைய உதவி நமது பழைய கணக்குகளை எதிர்கொள்வதற்கும் மேலும் அதனை முடிப்பதற்கும் சக்தி கொடுக்கின்றார் நாம் அவர் மீது விசுவாசம் வைத்தாலும் வைக்காவிட்டாலும் இறைவன் அனைவரிடமும் சமமாக இருக்கின்றார் இறைவன் கர்ம விதிகளின் ஆழமான ரகசியத்தை அறிந்துள்ளார் அவர் தனது குழந்தைகள் 
வழித்தவறி சென்றாலும் அவர்களை அன்பு செலுத்துகின்றார் அவர் குழந்தைகள் சுயம் தனது யதார்த்தமான அறிமுகம் இறைவனுடன் கூடிய சம்பந்தம் கர்மத்தின் நிதியை மறந்ததால் பாவம் செய்கிறார்கள் என்பதை அறிந்துள்ளார் இறைவன் எப்பொழுதும் அனைத்து குணங்கள் மற்றும் சக்திகளால் ஆசீர்வதிக்கின்றார் நாம் அவரிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பிராப்தி செய்வதற்கு அவருடன் இணைந்திருக்க வேண்டும் ஒருவர் எவ்வளவுதான் தகுதியற்றவராக பதிதமானவராக கீழானவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு இறைவன் மீண்டும் எழுந்து நிற்பதற்கும் மேலும் தனது முழு சொருபத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கான சக்தியை அளிக்கின்றார் நிராசையாவதற்கு அல்லது பச்சாதாபப்படுவதற்கு அவசியமில்லை நமது மனம் இந்த உலகம் கடும் புயலாக மாறும்போதும் பாதுகாப்புக்காக சரணடைவதற்கான மிக அழகான இடம் இறைவனின் மடியாகும் ஆகவே இவரை பாவிகளை மீட்பவர் என்றும் புகழ்கின்றோம் இவர் ஒருவருதான் பாதுகாவலர் இந்த நிச்சயமற்ற உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் இவரது அன்பு நினைவு மட்டுமே பாதுகாப்பிற்கும் தற்காப்பிற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றது எவ்வித மோசமான சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும் யார் தனது தவற்றை உணர்ந்து தன்னலமின்றி சமர்ப்பண உணர்வுடன் இறைவனை பார்ப்பவருக்கு எதிர்பாரா விதமாக இறைவனிடமிருந்து உதவி பெறும் அனுபவத்தை செய்வார்கள் இது அநேகருடைய அனுபவமாகும் கடவுள் எப்பொழுதும் வல்லலாவார் அவர் அனைவருக்கும் சமமாக சுகம் சாந்தி அன்பு ஆனந்தம் உள்முகமான சக்திகளை அளிக்கின்றார் இந்த ஒரு பலம் ஒரு நம்பிக்கைதான் அனைவரையும் இயக்கும் ஆற்றலாகும் பரமாத்மாவின் திவ்ய கர்த்தவியம் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் வாருங்கள் நாம் பரமேஸ்வருடைய திவ்ய காரியங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் அவரின் தெய்வீக செயலாகிய முழுமையான அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த புதிய உலகை உருவாக்குவது அந்த புதிய உலகை காப்பது மற்றும் துன்பம் நிறைந்த இந்த பழைய உலகை அழிப்பதாகும் இதனாலேயே அவரை திருமூர்த்தி என்று அழைக்கின்றோம் இந்த தெய்வீக செயல்கள் எந்த ஒரு மனிதராலும் செய்ய முடியாது ஈஸ்வரனின் மகான் மற்றும் சக்திசாலியான தெய்வீக காரியம் ஆத்மாக்களை வெவ்வேறு விகாரத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து முக்தி அளிக்கின்றது மேலும் சத்யுகம் அல்லது சொர்க்கம் என்று அழைக்கப்படும் புதிய உலகின் நாற்று நடுகின்றார் இந்த பூமியில் அவ்வாறான புதிய உலகை சொர்க்கத்தை இறைவன் படைக்கின்றார் அவர் சம்பூர்ண சுகம் சாந்தி செழிப்பு நிறைந்த முழுமையான உலகத்தை உருவாக்குகின்றார் இந்த உலகையே சொர்க்கம் வைகுண்டம் பாரடைஸ் ஹெவன் அல்லாவின் பூந்தோட்டம் என்றும் அழைக்கின்றோம் இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் அனைத்து நற்பண்புகளாலும் அனைத்து தெய்வீக குணங்களாலும் அனைத்து கலைகளிலும் சம்பூர்ணமாக இருப்பார்கள் இவர்கள் மனிதர்கள் தான் ஆனால் தெய்வீக குணம் படைத்த மனிதர்கள் ஆகவே தேவதைகள் என்று அழைப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் ஈஸ்வரன் இந்த சிருஷ்டியை பாலனையும் செய்கின்றார் மனிதனுக்கு அனைத்து குணங்களும் ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் பிராப்தியாகிறது இந்த உலகை நீண்ட காலம் வரை நிலைநிறுத்துகிறது இது இயற்கையின் விதியாகும் எது புதியதாக உள்ளதோ காலத்திற்கு ஏற்ப பழையதாகியே தீரும் மேலும் அதன் ரூபம் மாறிக்கொண்டே சென்று பிறகு புதிய ரூபத்தை எடுக்கும் மனிதனுடைய நிலையில் கீழ் நோக்கி செல்வதும் பிறகு மேல் நோக்கி வருவதுமான இந்த மாற்றம் நடக்கின்றது காலங்கள் மாற மாற கஷ்டம் துன்பம் அசாந்தி அளவுக்கு மீறி செல்கின்றது இதன் மூலம் மக்களுக்கு இந்த பழைய உலகின் மீது வெறுப்பு அதிகமாகிறது நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் குற்றங்கள் ஒரு நாள் முடிவுக்கு வர வேண்டும் துன்பம் மற்றும் கஷ்டம் நிறைந்த இந்த தற்போதைய உலகம் அழிந்து புதிய உலகம் உருவாக வேண்டும் உலக மாற்றத்தின் செயல்முறை மிகவும் அழகானது அதாவது சுய மாற்றத்தின் மூலமே உலக மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஆத்ம பரிவர்த்தனை சுய சிந்தனையின் மாற்றத்தில் இருந்துதான் ஆரம்பம் ஆகிறது
பிறகு இந்த மாற்றம் மனதில் சம்பந்தத்தில் செயல்பாடுகளில் மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் வருகிறது அதாவது சம்பூர்ண வாழ்வில் தெய்வீக மாற்றம் வருகிறது இது பழைய வீட்டை இடித்து புதிய வீட்டை கட்டுவது போல் ஆகும் நமது வெளி உலகம் நமது உள் உலகின் வெளிப்பாடாகும் எவ்வாறு நமது எண்ணங்களோ அவ்வாறு நுட்பமான அதிர்வலைகள் உருவாகும் உலக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆத்மாக்களின் நுட்பமான சுபமான அதாவது நேர்மறையான எண்ணங்களின் அலைகள் முழு உலகத்தையும் மாற்றம் செய்கிறது எப்பொழுது ஆத்மாவில் மாற்றம் வருகிறதோ அது உலகையே மாற்றிவிடுகிறது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த பழைய உலகம் புதிய உலகமாக மாறிவிடுகிறது இதுவே அழிவு மற்றும் ஆக்கமாகும் யதார்த்த முறையில் கூறுவோமானால் இதுதான் உலக மாற்றமாகும் இந்த உலகில் இறைவன் அவதரித்து விட்டார் வாருங்கள் இந்த மகான் தெய்வீக சத்தியத்தை நாம் அங்கீகரிப்போம் எப்பொழுது இந்த உலகில் தர்மம் மனித தன்மை ஒழுக்கம் சரித்திரத்தின் வீழ்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக பண்புகள் முழுவதும் புறக்கணிக்கப்படும் பொழுது இறைவன் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார் தற்போதுள்ள உலகம் எவ்வளவு பயங்கரமான நிலையில் உள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு நேரம் எடுக்காது அராஜகம் வன்முறை அமைதியின்மை குழப்பம் விகார உள் உணர்வு இவை அனைத்தும் தினசரி வாழ்க்கையில் அங்கமாகிவிட்டது தர்ம சாஸ்திரங்கள் தூய்மையான கிரந்தம் மேலும் பழைய கதைகளில் வர்ணித்துள்ளது போன்று சீரழிவின் அறிகுறிகள் அனைத்தும் தென்படுகின்றது தர்ம சாஸ்திரங்கள் தூய்மையான கிரந்தம் மேலும் பழைய கதைகளில் வர்ணித்துள்ளது போன்று சீரழிவின் அறிகுறிகள் அனைத்தும் தென்படுகின்றது என்ன இந்த சூழ்நிலை இறைவன் வருவதற்கு போதுமானதாக இல்லையா அல்லது மேலும் இந்த சீரழிவு அதிகரிக்க வேண்டுமா கடைசியாக இன்னும் எதுவரைதான் இந்த அராஜகம் தொடரும் இறைவன் வருவதற்கான ஏற்ற நேரம் இதுவே ஆகும் இப்பொழுது இல்லை என்றால் பிறகு எப்பொழுது வாஸ்தவமாக இறைவன் இந்த பூமியில் தெய்வீக அவதாரம் எடுத்துவிட்டார் ஒழுங்குமுறையை மீண்டும் நிலைநாட்டவும் மேலும் சமரசத்தை உருவாக்குவதற்கும் இறைவன் வந்துவிட்டார் இந்த பூமியில் இருக்கும் கஷ்டம் மற்றும் துன்பத்தை நீக்கி சுகம் சாந்தி அன்பு ஆனந்தம் மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த ராஜ்யத்தை மீண்டும் உயிரூட்டுவதற்காக இறைவன் வந்துவிட்டார் இறைவன் இந்த மகான் தெய்வீக காரியத்தை மறைமுகமான ரூபத்தில் செய்து வருகிறார் விகாரத்தின் வலையில் மாட்டியிருக்கும் ஆத்மாக்களை பந்தனத்தில் இருந்து முக்தி அளிப்பதற்கும் நாம் ஆத்ம குழந்தைகளை நமது வீடாகிய பரந்தாமத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கும் இறைவன் வந்துள்ளார் மேலும் ஆத்மாவின் பரப்புரிமையாகிய அதிகாரத்தை கொடுப்பதற்கும் இறைவன் வந்துள்ளார் நாம் எந்தளவு அவரின் திவ்ய சொரூபத்தினை புரிந்து தெரிந்து மேலும் ஏற்று அவ்வழியில் நடந்து சம்பூர்ண பிராப்தி அடைய வேண்டும் பரமாத்மாவிற்கு தனக்கென்று உடல் கிடையாது மனிதர்கள் இந்த உலகிய மொழியை மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இறைவன் இந்த சாதாரண மனித உடலில் அவதரிக்கின்றார் இந்த உடல்தான் அவருடைய பௌதிக மாத்தியமாகும் இந்த பௌதிக மாத்தியத்திற்கு பிரஜாபிதா பிரம்மா என்று அழைக்கின்றார் இவர் மூலம் பரமாத்மா தனது சுயத்தின் அறிமுகத்தை அளிக்கின்றார் இவர் ஆத்மாக்களுக்கு அவரை நினைவு செய்வதற்கான ஞானம் மற்றும் விதியை புரிய வைக்கின்றார் நாம் இதன் மூலம் சுயமாற்றம் செய்ய முடியும் இறைவனின் மகா வாக்கியமான ஈஸ்வரிய ஞானம் மற்றும் ராஜயோகமாகும் சம்பூர்ணமான உலக மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது புதிய உலகமானது ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் கண்டிப்பாக வரும் ஆகவே இந்த உலக மாற்றத்திற்கான நேரம் மற்றும் காலத்தை அறிந்து கொள்வது என்பது மகத்துவம் இல்லை மகத்துவமான விஷயம் எதுவென்றால் ஆத்ம தூய்மை மூலம் சுய மாற்றத்தை கொண்டு வருவதாகும் இது இறைவனின் மகா வாக்கியமாகும் நீ என்னை நினைவு செய்தால் உனது அனைத்து பாவங்களும் அழிக்கப்படும் யோக அக்னி மூலம் ஆத்மாவில் படிந்துள்ள அழுக்குகள் 
அனைத்தும் பஸ்மமாகும் ஈஸ்வரன் ஒருவர் மட்டுமே பதிதமானவர்களை பாவனமாக்குபவர் அவரை மிகவும் அன்போடு நினைவு செய்ய வேண்டும் மேலும் நமது ஒவ்வொரு கர்மத்தையும் உயர்வாக ஆக்குவதே நம்மை பாவனமாக்குவதற்கான ஒரே ஒரு வழியாகும் சிவம்தான் சுந்தரமானவர் அனைவரை காட்டிலும் மிகவும் அழகானவர் வேறு யாரும் இல்லை மனிதன் பல நல்ல பொருட்களை கண்டுபிடித்திருக்கலாம் இருந்தாலும் பல விஷயங்களை பற்றி அறியாதவனாகவே உள்ளான் குறிப்பாக வாழ்க்கையின் நோக்கம் வாழ்க்கையின் லட்சியம் பற்றி யதார்த்தமான பொருள் முழுமையான திருப்தி மன நிறைவு ஆத்ம மகிழ்ச்சி இவை அனைத்தும் அடங்கும் நான் யார் நான் எங்கிருந்து வந்துள்ளேன் நான் எங்கே செல்ல வேண்டும் எது எனக்கு மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் தரக்கூடியது என்னை தூண்டுவது எது இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் நிரந்தரமான ஆழமான ஆராய்ச்சியாகும் எதையெல்லாம் படித்து புரிந்து கொண்டோமோ அதை நடைமுறை வாழ்வில் கொண்டு வருவது அவசியமாகும் இந்த ஒரு தாத்பரியம் மனிதனை வெவ்வேறு தர்மசாஸ்திரம் அனுஷ்டாந்தம் வேதாந்தம் சடங்குகள் பல்வேறு தத்துவங்கள் ஆகியவற்றை ஆழமாக சிந்திக்க தூண்டியது ஈஸ்வர் ஒருவர் மட்டும்தான் இவ்வாறான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் மற்றும் சமாதானம் அளிக்க முடியும் மனிதர்கள் தங்களது வரம்பினை உணர்ந்து இறைவனின் எல்லையற்ற சக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் ஒரே வழியாகும் தனது மனம் புத்தியை இறைவனிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சமர்ப்பணம் என்பது நான் எப்படியோ அப்படியே உன்னுடைய நாவேன் சமர்ப்பணமான மனதில்தான் அனுபவம் ஏற்படும் புத்தி தூய்மையாகும் இதுவே உயர்ந்த தெளிவனை அடைவதற்கும் எல்லைக்கப்பாற்பட்ட ஆனந்தம் மற்றும் அதிந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் செய்வதற்கான விதியாகும் இன்று மனித குலத்தை வாட்டி வதைக்கும் விகாரங்களான காமம் குரோதம் மோகம் பேராசை மற்றும் அகங்காரம் ஆகும் ஈஸ்வரனின் மீதுள்ள அன்பு மற்றும் நிரந்தரமான நினைவு மூலம் விகாரங்களை அழிக்கலாம் மேலும் தனது பார்வை பறந்ததாகும் இந்த எல்லையற்ற உள் உணர்வு மற்றும் பார்வை சுயத்திற்கு முழுமையான திருப்தி அளிக்கும் இது வாழ்க்கையை தெளிவையும் உயர்ந்த நோக்கத்தையும் வளர்க்கும் மனம் உறுதியாகும் புத்தி உயர்வடையும் முன்பு வாழ்வில் கடினமாக தோன்றிய பல விஷயங்கள் எளிதாகின்றது சத்தியம் இதுவே ஆகும் மனிதன் தனது ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் சமாதானம் இறைவனின் அன்பில் பெற முடியும் வாழ்க்கையில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் மற்றும் சவால்கள் வந்தாலும் அவற்றை கையாளும் வலிமை கிடைக்கின்றது மிகவும் சிக்கலான பணிகள் உணர்ச்சி ரீதியாக உருவாகின்ற பிரச்சனைகள் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளுக்கும் தீர்வு அதிசயமான ரூபத்தில் சகஜமாகிவிடுகிறது உண்மையான விஷயம் எதுவென்றால் இப்பொழுது பிரச்சனைகள் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை அதற்கு பதிலாக மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஆனந்தம் அளிக்கக்கூடிய விளையாட்டாக மாறுகிறது இதில் நாம் மகிழ்வோடு கலந்து கொண்டு ஆனந்தத்தை வாழ்வில் அடையலாம் மனித வாழ்வில் இதைவிட அதிகமாக வேறு என்ன வேண்டும் வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக மாறிவிடுகிறது இதில் நோக்கம் லட்சியத்தின் பிராப்தி மற்றும் திருப்தி அடங்கியுள்ளது இறைவன் அமைதி கருணை அன்பு தூய்மை மற்றும் சக்திகளின் தெய்வீக வரங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் முழு பிரபஞ்சத்திலும் இறைவன் ஒருவரே மிகவும் அழகானவர் அழகு என்பது அனைவரையும் தன் பக்கம் இழுக்கக்கூடிய ஒன்று மேலும் இது மனதையும் தன் பக்கம் இழுக்கிறது ஈஸ்வரன் மட்டும்தான் உண்மையில் சம்பூர்ண அழகுடையவர் ஆகவே அவரை சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் என்று அழைக்கின்றோம் இவரின் அழகு கலங்கமற்றது ஒருபொழுதும் மாறாதது குறையாதது அனைவரையும் கவரக்கூடியவர் இவர் ஒருவர் மட்டும்தான் இவரின் அன்பு நிறைந்த நினைவு 
யாரை வேண்டுமானாலும் அழகால் பிரகாசிக்க வைக்கின்றது இவரிடம் மட்டும்தான் ஆத்மாவிற்கு எல்லையற்ற அழகான வரதானம் கிடைக்கின்றது இப்பொழுது நாம் பரமாத்மாவுடனான அனாதி காலத்து அந்த அழியாத சம்பந்தத்தின் அன்பு நிறைந்த நினைவுகளை மீண்டும் விழித்தட செய்வோம் நாம் மனிதர்களுக்கு இடையேயான உறவுகளை நன்றாக அறிவோம் இதற்கு எவ்வித விளக்கமும் தேவையில்லை சில சம்பந்தங்கள் உண்மையில் தூய்மையாக ஆன்மீக மற்றும் தங்களமற்றதாக உள்ளது இந்த அனுபவங்கள் இனிமையானதாக நினைவு சின்னமாகிறது இருந்தபோதும் அனைத்து மனிதர்களின் உறவுகளுக்கு முக்கிய ஆதாரம் பௌதிக உடலாகும் ஆனால் யாரு முழுதும் உடலற்றவராக இருக்கின்ற அந்த பரமாத்மாவுடன் நாம் எவ்வாறு சம்பந்தம் ஏற்படுத்துவது மனிதனுக்கு வெவ்வேறு விதமான நம்பிக்கைகள் இருந்தபொழுதும் ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை மற்றும் வேண்டுதல் செய்கின்றார் இதிலிருந்து நமக்கு ஈஸ்வரனோடு எவ்வளவு ஆழமான தொடர்பு மற்றும் ஆழமான உறவு உள்ளது என்பது நிறுவனமாகிறது நாம் மனித உறவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வகையில் இறைவனோடு சம்பந்தம் வைத்துள்ளோம் இது ஒரு தெய்வீகமான மற்றும் அழியாத சம்பந்தமாகும் நாம் பௌதிக தேக அபிமானம் மற்றும் தேக பந்தனத்திலிருந்து மேலே சென்று ஆராய வேண்டும் நாம் இறைவனோடு மிக ஆழமான தொடர்பை வைத்திருக்கின்றேன் இது ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா இருவருக்கும் உண்டான மிக நெருக்கமான நட்பாகும் நாம் இயல்பாகவே உடல் அல்ல நான் ஆத்மா என்று இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு உணர வேண்டும் நான் ஆத்மா இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் வாசம் செய்கின்றேன் என்ற இந்த உணர்வுக்கு பிறகுதான் பரமாத்மாவுடனான திவ்ய சம்பந்தத்தை ஆழமான உறவை புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி லௌகிக்க வாழ்வில் தாய் தந்தை ஆசான் குரு இருப்பது போன்று ஆன்மீக ரீதியில் ஆத்மாவிற்கு பரமாத்மாவே அனைத்தும் ஆவார் ஒருவன் இதனை அறிந்திருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் உண்மை இதுதான் அதாவது இறைவன்தான் அனைத்து ஆத்மாக்களின் பரமபிதா பரமாத்மா ஆவார் அனைத்து ஆத்மாக்களும் அவரின் குழந்தைகள் ஆவார்கள் இதுவே உலகளாவிய சகோதர தத்துவத்திற்கு ஆதாரமாகும் இதன் அடிப்படையில் நாம் அனைத்து ஆத்மாக்களும் ஒருவர் மற்றவருடன் தொடர்புடையவராக இருக்கின்றோம் இது ஒரு தெய்வீகமான உலகளாவிய குடும்பமாகும் இந்த பூரணமான உண்மையை மறந்ததனால் மனிதர்களுக்கு இடையே துரதிருஷ்டவசமாக பகைமை மற்றும் ஒருவர் மற்றவருக்கு எதிரியாகின்றார்கள் பரமாத்மாவே அனைவருக்கும் பரம பிதா தாய் பரம ஆசிரியர் பரம சதுகுரு பரம மித்திரன் பரம துணைவன் மற்றும் உயர்வான வழியை காட்டுபவர் நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு சம்பந்தத்திற்கும் ஒரு தனிப்பட்ட மகத்துவம் இருக்கின்றது எங்கே சம்பந்தமோ அங்கே அன்பு இருக்கும் இங்கு பரமாத்மாவுடன் மூன்று முக்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது ஒன்று பரமபிதா பரம ஆசிரியர் பரம சத்குரு ஆவார் அவர் பரம தந்தையின் ரூபத்தில் ஆத்மாக்களுக்கு எல்லையற்ற அன்பு சாந்தி தூய்மை மகிழ்ச்சி மற்றும் அனைத்து சக்திகளையும் திவ்ய வரதானமாக அளிக்கின்றார் இந்த ஆஸ்தி நீண்ட காலமாக நம் கூடவே வரும் இது பல பிறவிகளுக்கு ஆத்மாவை சாந்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியாக வைக்கிறது பரம ஆசிரியர் ரூபத்தில் அதிசயமான ஞானத்தை அளிக்கின்றார் இந்த ஞானத்தின் மூலம் மனிதனில் இருந்து தேவதையாகின்றோம் பரம சத்குரு ரூபத்தில் அவர் நமக்கு மார்க்க தரிசனம் செய்கின்றார் மற்றும் நம்மை இனிமையான வீட்டிற்கு அதாவது மூலவத்தனமாகிய பரந்தாமத்திற்கு அழைத்து செல்கின்றார் எந்த ஒரு உறவையும் நிலை நிறுத்துவதற்கான அடிப்படை ஆதாரம் அன்பு விசுவாசம் மற்றும் மனதில் அந்த உறவினை பற்றிய நிரந்தரமான நினைவு வேண்டும் உதாரணமாக 
ஒரு குழந்தை இயற்கையாக சுபாவ ரூபத்தில் தனது தாய் தந்தையை தெரிந்துள்ளது இவ்வாறு தனது சகோதரன் சகோதரி சொந்தம் வந்தம் ஆசிரியர்களையும் நண்பர்களையும் நினைப்பதற்கு யாரும் கற்றுத்தருவதில்லை தானாகவே அவர்களின் நினைவு வருகிறது மேலும் யாரெல்லாம் நமது வாழ்வில் உதவி செய்தார்களோ அவருக்கு நாம் கடமைப்பட்டவர்களாக உணர்கின்றோம் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விஷயம் இறைவனோடு கூடிய சம்பந்தத்திலும் ஒத்து வருகிறது ஏனென்றால் நாம் சுபாவ ரூபத்தில் அனாதி காலத்தில் இருந்து அவருடன் அநேக ரூபத்தில் தொடர்புடையவராக இருக்கின்றோம் என்பதனை உணர்ந்து ஈஸ்வரனை அன்போடு நினைவு செய்வதற்காக சில நேரத்தை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் அதற்கான நேரம் இப்பொழுதாகும் சுயத்தை யதார்த்த ரூபத்தில் அறிந்து பரமாத்மாவை யதார்த்தமாக புரிந்து மேலும் அவர் மீது உள்ளபூர்வமான அன்பு வெளிப்படுத்துவதற்கு உள்நோக்கு முகமாக செல்ல வேண்டும் பலருக்கு சர்வசக்திவான் பரமாத்மா மீது மரியாதை மற்றும் அன்பு உள்ளது ஆனால் ஈஸ்வரனுடன் நெருங்கிய சம்பந்தத்திற்கு எவ்வளவு மகத்துவம் அளிக்கின்றோம் அது எவ்வளவு காலம் வரை காப்பாற்றப்படுகிறது இது ஒருவர் மற்றவரை காட்டிலும் வேறுபடுகின்றது ஞான சிந்தனை மூலம் ராஜயோகத்தின் மூலம் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது இறைவனோடு நமது அனாதி சம்பந்தம் தெய்வீகமானதாக இயற்கையானதாக ஆழமானதாக எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத மிக இனிமையான மற்றும் அன்பானதாக இருக்கிறதா என்று உண்மையை உணர முடியும் பரமாத்மா சந்திப்பில் வரக்கூடிய தடைகள் மற்றும் அதில் வெற்றி பெறுவது எப்படி இப்பொழுது இந்த தலைப்பை பற்றி விவாதம் செய்வோம் பரமாத்மாவை சந்திப்பதற்காக யார் ஒருவர் எந்த ஆன்மீக வழிப்படி தனது வாழ்க்கையின் புதிய மார்க்கத்தில் நுழையும் பொழுது அந்த மார்க்கத்தில் அநேக விதமான தடைகளை எதிர்நோக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் பலவிதமான தடைகளை தாண்ட வேண்டி வரும் இன்றைய மனிதர்களுக்கு அதிகமாக சிந்திப்பது வழக்கமாகிவிட்டது அவர்களுடைய சிந்தனை பலவிதமாக சிதறிவிட்டது மேலும் சித்தம் உலகிய வீணான பொருள்களின் மீது அலைகின்றது இந்த பாதையில் ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருப்பது அவருடைய மனமாகும் மேலும் இந்த மார்க்கத்தில் இருந்து உங்களை விளக்குவதற்கு பிறர் மூலமாகவும் தடைகள் குழப்பங்கள் வரலாம் மனதில் எழக்கூடிய வெவ்வேறு விதமான சிந்தனைகளின் பிரபாவம் ஒருவரை அமைதியாக ஒரு நிலையில் இருக்க விடுவதில்லை அநேக விதமான தேவையற்ற எண்ணங்களின் காரணமாக மனம் அலைகின்றது மேலும் இறைவனோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு இது சவாலாகிறது இவ்வாறு எப்போதெல்லாம் வீணான மற்றும் தேவையற்ற சிந்தனைகள் எழும்போது அர்த்தமுள்ள அவசியமான தேவையான எண்ணங்களை கொண்டு வருவதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இதற்காக தன்மீது சுய அதிகாரம் வேண்டும் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் தனக்கு தானே புரிய வைக்க வேண்டும் உற்சாகம் அளிக்க வேண்டும் என் மனதை சரிபடுத்த வேறு யாராவது வர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது இந்த வாழ்க்கை எனக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடைப்பட்ட வாழ்க்கையாகும் இதில் வேறு யாருக்கும் இடமில்லை வாழ்க்கைக்கான இந்த ஒப்பந்தம் பல பிரிவுகள் வரை கூடவே வரும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் முயற்சி நிரந்தரமாக மீண்டும் மீண்டும் செய்ய வேண்டும் வீணான அல்லது தீய எண்ணங்களின் புயலை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கும் நிராசை மற்றும் தோல்வியை ஏற்கக்கூடாது ஏனென்றால் இது பழைய கணக்குகளின் நிழல் ஆகும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வை நாம் பொருட்படுத்தாமல் ஈஸ்வரனுடன் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் நாம் இதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும் இவை அனைத்தும் ஞான மார்க்கத்தில் வரும் சோதனை தாள்கள் ஆகும் நாமே இறுதியில் வெற்றி பெறுவோம் பலர் மனக்குழப்பத்தின் காரணமாக துரதிருஷ்டவசமாக தனது தெய்வீக தேடுதலை விட்டுவிடுகின்றார்கள் 
ஆனால் ஆன்மீகத்திற்கான முயற்சியே பலவிதமான அழகான அனுபவங்களை தருகிறது நாம் இதன் மூலம் மேலும் சக்திசாலியாகின்றோம் ஈஸ்வரனுடனான அனுபவமே மிகப்பெரிய தூண்டுதல் ஆகும் எப்பொழுதும் தனக்குத்தானே வாழ்வின் குறிக்கோளை பற்றி பேச வேண்டும் தனக்குத்தானே சாந்தி மற்றும் திருப்தியின் லாபத்தை நினைவு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் தனிப்பட்டதாகும் மற்றும் வாழ்க்கையில் புதுமையும் பன்முக தன்மையும் தருகிறது தன் மீது சிறிது கவனம் பொறுமை மற்றும் நிரந்தர பயிற்சி மூலம் விரைவில் மிக எளிதான மட்டுமல்லாமல் ஒரு அற்புதமான அனுபவத்தை பெற முடியும் ஈஸ்வரி அனுபவம் செய்வதற்கு தனக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று பலருக்கு எண்ணம் வருகிறது ஈஸ்வரி அனுபவத்திற்கும் சுயம் தனது பௌதிக விசேஷங்கள் அந்தஸ்து பின்னணி முந்தைய வெற்றி தோல்விகள் போன்ற இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை இதை போன்று பெயர் ரூபம் வயது தூரம் நேரமாகி இதற்கும் எந்தவிதமான மகத்துவமும் இல்லை இவை அனைத்திற்கும் மேலாக நான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்ற நினைவு ஒவ்வொரு நொடியும் வேண்டும் இதற்காக யாரும் தனது வீடு வாசலை விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மற்றும் தனது பொறுப்புகளை விட்டுவிட்டு ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதற்கு பதிலாக நமது பொறுப்புகளை நிர்வாகம் செய்து கொண்டு ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய காரியமாக புரிந்து சாட்சி நிலையிலிருந்து செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் ஆத்மா பலவீனமாகிவிட்டது ஆகவே பிரபுவின் நினைவில் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் உடல் உடல் கவர்ச்சி ஆன்மீக மார்க்கத்தில் பெரிய எதிரியாகும் இது இறைவனிடமிருந்து நமது கவனத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிவிடும் எனவே அத்தகைய ஏற்ற தாழ்வுகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கு எச்சரிக்கையாக பயிற்சி செய்து நமது மனதை இறைவனோடு இணைக்க வேண்டும் என்ன நான் கூறுவதை இறைவன் கேட்கின்றாரா என்னுடைய எண்ணங்கள் அவரை சென்று அடைகிறதா என் நிலைமையை பற்றி அவருக்கு தெரியுமா இயற்கையாக இவ்வாறான கேள்விகள் எழலாம் உண்மை என்னவென்றால் அவர் எப்போதும் கேட்கின்றார் மேலும் அனைவருக்கும் சமாதானம் மற்றும் பதில் அளிக்கின்றார் ஆனால் நமது புத்தி தெளிவில்லாததால் அல்லது மாயையின் நிழல் நன்மீது படுவதால் ஈஸ்வரனுடைய அந்த தூண்டுதலை பெற முடிவதில்லை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஆகவே இறைவன் எனது விஷயங்களை கேட்பதில்லை என்று நினைக்கின்றோம் இறைவன் கூறுவதை கேட்பதற்கான தகுதியை வளர்ப்பதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஆத்ம தூய்மை செய்வது அவசியமாகும் நாம் இறைவனிடம் எதையும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்குள் எவ்விதமான பயம் எதிர்பார்ப்பு தயக்கும் தடைகளை வரவிட வேண்டாம் ஏனென்றால் ஞானக்கடலுக்கு நமக்கு எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்பதை அறிந்துள்ளார் கேட்காமலேயே நமக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் தானாக வழங்குகின்றார் நமது தேவைகளை காட்டிலும் அதிகமாகவே கிடைக்கும் இறைவனுக்கு எது செய்யக்கூடாது எது செய்ய வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது அவர் மீது திட நம்பிக்கையுடன் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் மனம் புத்தியை அன்புபூர்வமாக ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் பரமாத்மா வெகு தூரத்தில் இருப்பவராக இருந்தாலும் நம்மிடமிருந்து ஒரு எண்ணத்தின் தூரத்தில்தான் உள்ளார் நாம் பரமாத்மாவை 
சர்வசக்திவான் என்று கூறுகின்றோம் அவர் சர்வசக்திவான் என்றால் அந்த சக்திகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும் அவர் நமக்கு ஆளுமை சக்தி நிர்ணய சக்தி இச்சா சக்தி திடத்தாவின் சக்தி கொடுக்கின்றார் ஆளுமை சக்தி என்பது தனது அனைத்து கர்மேந்திரியமாகிய கண் காது மூக்கு வாய் கைகள் கால்கள் மீது முழுமையாக ராஜ்யம் செய்வதாகும் நிர்ணய சக்தி என்பது தனது மனம் சொல் மற்றும் கர்மத்தினை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதாகும் இச்சா சக்தி என்பது நாம் எதை சிந்திக்க வேண்டுமோ எதை செய்ய வேண்டுமோ அதையே சிந்திக்க அதையே செய்வதற்கான பலத்தை அளிக்கிறது எது சிந்திக்க கூடாதோ எது செய்யக்கூடாதோ அதற்கான பலமும் கிடைக்கிறது திடத்தா சக்தி என்பது எது நடந்தாலும் சரி நாம் நமது வாழ்க்கையின் கோட்பாட்டின்படி நடப்பதாகும் இந்த சக்திகள் இல்லாததால் மனிதன் அமைதியற்றவனாகவும் பலவீனமாகவும் உள்ளான் பரமாத்மாவை நினைவு செய்வது என்பது இந்த சக்திகளை பிராப்தி செய்வதாகும் நம்மால் முடியாத காரியத்தை கூட முடிப்பதற்கான உறுதி கிடைக்கிறது பரமாத்மாவின் நினைவு நம்மை கர்ம எந்திரியங்களின் மீது ராஜாவாக்கிறது சுயம் தன் மீது கட்டுப்பாடு கிடைக்கின்றது இதுவே ராஜயோகமாகும் சுய கட்டுப்பாடு மூலம் கடினமான சூழ்நிலையிலும் திருப்தியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதற்கான நிலையை கற்றுக்கொள்கின்றோம் சமாதானம் செய்யும் சக்தி பொறுத்துக் கொள்ளும் சக்தி சூழ்நிலையை பகுத்தறியக்கூடிய சக்தி யதார்த்தமாக தீர்மானிக்கும் சக்தி மேலும் எல்லாவித சூழ்நிலையிலும் இருந்தும் விலையிருக்கும் சக்தி கிடைக்கின்றது பரமாத் இதுவரை நாம் பரமாத்மாவை பற்றி பல விஷயங்களை விவாதித்தோம் இப்பொழுது நாம் சுயம் பரமாத்மாவுடனான அனுபவத்தை செய்வோம் நாம் எவ்வாறு இறைவனை பார்க்க முடியும் நாம் எவ்வாறு அவரிடம் போக முடியும் அவருடன் எவ்வாறு உரையாடல் செய்வது இவ்வாறான கேள்விகளை பற்றி மக்கள் ஆழமாக சிந்திக்க செய்கிறார்கள் இறைவனின் ஒரு நொடி தெய்வீக பார்வை பலரின் உன்னதமான விருப்பமாக உள்ளது இறைவன் உருவமற்றவர் மற்றும் அதி சூட்சமமானவர் நாம் தேகதாரியை பார்ப்பது போல் அவரை பார்க்க முடியாது எவ்வாறு நாம் மனிதர்களிடம் பரஸ்பரமாக பேசுவது போன்று இறைவனோடு பேசவோ அவரின் விஷயங்களில் கேட்கவோ முடியாது இவ்வாறு பௌதிகமாக இறைவனை சந்திக்கவோ அவரிடம் பேசவோ பார்க்கவோ வேண்டும் என்று நினைப்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல இறைவனின் மகா வாக்கியமானது நீங்கள் என்னை நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் என்னிடம் வந்துவிடுவீர்கள் நாம் இறைவனை சென்றடைவதற்கான ஒரே வழி அவரின் நினைவாகும் பரமாத்மா மிகவும் அன்பானவர் மற்றும் இனிமையானவர் அவரின் இந்த இனிமையும் அன்பையும் அவரை அன்புள்ளத்தோடு நினைவு செய்வதன் மூலமே அனுபவம் செய்ய முடியும் நாம் எவ்வாறு தீவிரமாக மற்றும் ஆழமாக நினைவு செய்வதன் மூலம் அவ்வாறு நாம் இறைவனிடமிருந்து கிடைத்துள்ள வரதானங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள செய்வோம் இறைவனுடனான உறவை மட்டுமல்லாமல் தனது மனித குலத்தின் மீதான கடமையையும் ஒருவர் உணர்ந்து கொள்வார் இறைவனை நினைவு செய்வது என்பது அவரின் அனைத்து சக்திகளையும் குணங்களையும் பெறுவதாகும் பிரபுவின் நினைவில் இருப்பவர் சாந்தி மற்றும் சுகத்தை அனுபவம் செய்கின்றார் அவரின் அனைத்து வித பிரச்சனைகளுக்கும் சமாதானம் கிடைக்கின்றது ஒருவர் தான் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து வித பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கிறது சூழ்நிலையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபடுகின்றோம் மனம் அவ்வாறு சக்திசாலியாகிறது ஒருவர் எவ்விதமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை ஆத்ம விசுவாசத்தின் மூலம் எதிர்கொள்ள முடிகிறது இறைவனை நினைவு செய்வதற்கான விதி எளிமையானது வேறு எவ்விதமான மாத்தியமும் அவசியமில்லை இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு வரம்பு உண்டு ஆகவே இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ள யாரையும் சார்ந்திருக்க அவசியமில்லை நம்முடைய
தேக உணர்வு தேக சம்பந்தம் தேக பதார்த்தத்தில் இருந்து புத்தி யோகத்தை நீக்குவதற்கான முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தூய்மை மற்றும் முழு விழிப்புணர்வுடன் புரிந்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் கொண்டு வர வேண்டும் நானூறு ஆத்மா நெற்றி நீர் புருவமத்தில் அமர்ந்துள்ளேன் இந்த நிலையிலிருந்து பரமாத்மாவை ஜோதி பிந்து ரூபத்தில் நினைவு செய்ய வேண்டும் பரமாத்மாவின் விசேஷ குணங்களை அதாவது ஞானக்கடல் அன்பு கடல் அமைதி கடல் ஆனந்த கடல் தூய்மை கடல் சுக கடல் சக்தியின் கடல் ஆகிய இவற்றை சிந்தனை செய்ய வேண்டும் இதன் கூடவே இறைவனுடன் சர்வ சம்பந்தமாகிய தாய் தந்தை ஆசான் முதலிய பல உறவுகளில் அவரை நினைவு செய்ய வேண்டும் பரமாத்மாவின் திவ்ய விசேஷங்களை மகிமைகளை நினைவு செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு சிந்தனை செய்யும் நான் சைத்தன்யமான ஆத்மா எவ்வாறு நான் ஆத்மா இந்த உடலில் இருந்து தனிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் இந்த நிலையில் எவ்வளவு அதிக நேரம் இருக்க முடியுமோ அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இது சகஜமான முறையில் சுபாவமாக மாறும் வரை இந்த பயிற்சியை இடைவிடாமல் செய்ய வேண்டும் பரமாத்மாவின் உள்ளத்தை வெல்வதற்கும் தன்னுடையவராக்குவதற்கும் நாம் நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும் அவரிடமிருந்து அன்பு அமைதி ஞானம் சுகம் தூய்மை ஆனந்தம் சக்திகள் ஆகிய அனைத்தையும் பெறுவதற்கு முழுவதும் தூய்மையாக மாற வேண்டும் சுய பரிவர்த்தனை மேலும் சுய பரிவர்த்தனையின் மூலம் உலக அமைதிக்காக யார் யோகதானம் அளிக்கிறாரோ அவர் தானாகவே பரமாத்மாவின் உதவியை பெறுவதற்கு தகுதியானவராகின்றார் யார் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நல்லொழுக்கத்தோடு தைரியத்தோடு உறுதியோடு வீரத்தோடு ஒவ்வொரு அடியும் முன்னே செல்பவருக்கு கண்டிப்பாக இறைவனிடமிருந்து நூறு சதவீதம் உதவியை பெறுகிறார் ஆனால் நாம் தான் முதலடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் இது பரமாத்மாவின் திவ்ய கிருபை மற்றும் வரங்களின் மகத்துவத்தை காண்பிக்கிறது இது கடினமான வழியை கூட மிக சகஜமாக ஆக்கிவிடுகிறது யார் வேண்டுமானாலும் ஈஸ்வரனின் அருகாமையை அனுபவம் செய்ய முடியும் இந்த அனுபவம் தேகதாரிகளின் அருகாமையில் இருக்கும் அனுபவத்தையும் விட பல மடங்கு ஆழமானது இதன் மூலம் நாம் வாழ்க்கையில் யதார்த்தமான லட்சிய மற்றும் குறிக்கோளை புரிந்து கொள்கின்றோம் நமது குறிக்கோள் சம்பூர்ணமான ஆத்ம அனுபூதி மற்றும் பரமாத்ம அனுபூதி செய்வதாகும் மேலும் பிறருக்கு இந்த சிரேஷ்டமான வழியை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்ய வேண்டும் தேக விமானத்திலிருந்து விடுபட்டு பரமாத்மாவை மிக அன்போடு நினைவு செய்வதன் மூலம் மிக உயர்ந்த அனுபவங்களை பெறலாம் இந்த வாழ்க்கையில் எல்லையற்ற திருப்தி மற்றும் சந்தோஷம் கிடைக்கும் வாழ்வில் நடந்து முடிந்த நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்வுகளின் காரணமாக துன்பம் நிராசை மற்றும் அசாந்தியின் காயங்கள் மனதில் ஏற்படுகிறது இந்த காயங்கள் பிரபுவின் நினைவு மூலமாக நீங்குகிறது எவ்வாறு டிஸ்சார்ஜ் பேட்டரியை மின்சாரத்தோடு இணைத்து மீண்டும் சார்ஜ் செய்வது போன்று ஆத்மாவை மீண்டும் முழுவதுமாக நிரப்ப வேண்டும் இதன் மூலம் ஆத்மா சக்தியால் நிரம்பி மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது மகிழ்ச்சி மலர்கின்றது ஆத்மா மீண்டும் தூய்மையாக லேசாக மற்றும் சாந்த சுரூபமாகிறது இந்த நிலையில் ஒருவர் ஈஸ்வரனுடன் ஆன்மீக உரையாடல் ஈஸ்வரனை பார்ப்பது அவரை அடைவது பற்றிய யதார்த்தமான புரிதல் பிராப்தியாகிறது ஈஸ்வரிய அனுபவம் செய்வதென்பது மிகவும் கடினமானது இதற்கு கடுமையான பயிற்சி முயற்சி மற்றும் பல வருடங்களாகலாம் என நம்பப்பட்டு வந்தது ஆனால் யதார்த்தமான உண்மை இதுதான் நாம் ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு இது மிகவும் எளிமையானது மற்றும் சகஜமானது இறைவன் என்பதற்கு முன்பாக அவர் அனைவர் மீது மன்பு செலுத்தும் பரமபிதா ஆவார் நமக்காக அவர் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கின்றார் 
நாம் வாஸ்தவத்தில் பலவிதத்தில் பரமாத்தம் அனுபவம் செய்ய முடியும் எவ்விதமான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அல்லது இல்லாவிட்டாலும் இறைவனை அன்போடு அழைக்க வேண்டும் அவர் என்னை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் மேலும் எனக்கு உதவி செய்வதற்காக தயாராக உள்ளார் இந்த விசுவாசத்தின் கூட கூடவே எவ்விதமான சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சமயத்தில் அவர் அளித்துக் கொண்டிருக்கும் வரதானத்தால் நிரம்பிய வாழ்க்கையின் ஆனந்தத்தை அனுபவம் செய்யுங்கள் அவருடன் திறந்த உள்ளத்துடன் பேசுங்கள் பல பிரச்சனைகள் மற்றும் விஷயங்களை பற்றி விவாதிப்பதற்கு பதிலாக இவ்வாறு சிந்திக்க வேண்டும் எவ்வாறு இறைவனுடைய சக்திகள் சவால்களை சமாளிப்பதற்கு சக்தி அளிக்கின்றது இறைவனின் நினைவில் நேர்மறையான சிந்தனைகள் சுப ஆசைகள் உடையவர்களாக தானாகவே மாறுகின்றோம் இதன் மூலம் நமது வாழ்க்கையை தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முடியும் தினசரி வாழ்வில் இறை அனுபவம் செல்வதற்கான செல்லும் வழியில் அவசியமான முதல் அடி அவரிடம் முழுமையாக அர்ப்பணமாக வேண்டும் அதாவது மனதால் அவர் ஒருவருடையவராக ஆக வேண்டும் மற்றும் ஆத்ம அபிமானி அல்லது ஆத்மீக ஸ்திதியில் நிலைப்பதற்கான பயிற்சி வேண்டும் இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்காக அவரின் எல்லைக்கு பார்ப்பட்ட தெய்வீக ரூபத்தை பரிசோதனை செய்வதற்கு பதிலாக இங்கிருந்து இவ்வாறு ஆரம்பம் செய்வதுதான் புத்திசாலித்தனமாகும் உள்மகமாக இருந்து உடல் கவர்ச்சி மற்றும் அநேக விதமான பாவனைகளில் இருந்து முக்தி ஆவதற்கான உண்மையான முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதன் கூடவே சதா இவ்வாறான நினைவு வேண்டும் நான் ஒரு ஆத்மா இது ஆத்மீக ஸ்திதியாகும் இதனைத்தான் மனதின் கண் அல்லது மூன்றாவது கண் என்று அழைக்கின்றோம் தெளிவான உணர்வில் இருந்து திடமான உறுதியோடு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நான் ஒரு ஆத்மா என்பது நமக்கு இயற்கையாகிவிட வேண்டும் இந்த உணர்வு ஊட்டமான நிலையில் ஒருவன் இறைவனின் விசாலமான சொருபத்தை மற்றும் அவரின் எல்லையற்ற மகிமைகளாகிய அனைத்து குணங்கள் மற்றும் சக்திகளின் கடலை அனுபவம் செய்ய முடியும் இதுவே பரமானந்தத்தில் மூழ்கியிருக்கும் பூர்ணமான நிலையாகும் ஒருவர் இதில் அனைத்து நிரம்பிய பரம திருப்தியை அனுபவம் செய்கின்றார் எவ்விதமான காரியங்கள் செய்வதற்கு முன்பும் அல்லது காரியம் செய்த பின்பும் அதாவது எழுவது அமர்வது குடிப்பது சாப்பிடுவது தூங்கும் பொழுதும் கூட இறை நினைவோடு செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் சதா இந்த நினைவில் இருக்க வேண்டும் நாம் இறைவனிடமிருந்து பெற்ற அனைத்து பிராப்திகளுக்காக நன்றி கூற வேண்டும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த ஏதாவது ஒரு நிலையில் அமர்ந்து அல்லது எவ்விதமான காரியம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் இறை நினைவில் இருந்து செய்வதுதான் ராஜயோக நிலையாகும் அதாவது இறை நினைவில் மூழ்கிய நிலையாகும் ஈஸ்வரிய ஞானத்தினை மனதின் மூலமாக சிந்தனை செய்வதற்காகவும் சுய அனுபவத்திற்காகவும் ஏகாந்த மற்றும் குழுவாக அமர்ந்து இந்த ராஜயோக பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் நமது தினசரி வாழ்வில் குறிப்பிட்ட நேரத்தை ராஜயோக பயிற்சிக்காக ஒதுக்க வேண்டும் இதன் மூலம் எல்லையற்ற சாந்தியின் அனுபவமாகும் இதன் மீது விசுவாசம் வைப்பது கடினமாக இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் சரளமானதாகும் நாம் அசாதாரணமான அனுபவத்தின் ஆழத்தில் செல்வதற்கு ஒரே ஒரு சவால் எதுவென்றால் நிரந்தரமாக கம்பீரமான பயிற்சி முயற்சி வேண்டும் அனுபவத்தின் ஆழத்தில் செல்வதற்கு எவ்விதமான எல்லையும் கிடையாது ஏனென்றால் இறைவன் ஒவ்வொரு குணம் மற்றும் சக்தியில் கடலாக இருக்கின்றார் நாம் எவ்வளவு முடியும் அவ்வளவு அதிகத்திலும் அதிகமாக அவரின் கம்பீரத்தினை மற்றும் விசேஷங்களை ஆராய முயற்சிக்கும் போது அந்தளவு அதிகமாக பரமாத்மா சொருபத்தின் விசால தன்மையின் அனுபவம் ஏற்படுகிறது நம்முடைய முழு வாழ்விலும் அவரின் எல்லையற்ற மகிமை மற்றும் விசால தன்மைகளை புரிந்து கொள்வது கடினமாகும் ஈஸ்வரனுடன் கூடிய அருகாமையை அசரிதி ஆகக்கூடிய பயிற்சி மூலம் அனுபவத்தை நிரந்தரமாக்கலாம் இதற்காக நான் இந்த உடலில் இருந்து தனிப்பட்டவன் என்ற நினைவு சதா இருக்க வேண்டும் இந்த உடலில் இருந்து விடுபட்ட அனுபவம் எவ்வளவு அதிகரிக்கிறதோ அந்தளவு இறைவனுடன் நெருங்கிய சம்பந்தத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லலாம் இறைவனை 
முழுவதுமாக புரிந்து கொள்வதற்கான ஆழமான விருப்பத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் மௌனத்தின் மூலமாகத்தான் பரமாத்மாவுடனான அனுபவத்தை செய்ய முடியும் நிரந்தரமான நினைவு அதாவது ராஜயோகத்தின் கூட கூடவே மௌனத்தில் ஞான சிந்தனை ஞானத்தை கடைதல் மற்றும் கர்மயோகம் அவசியமாகும் கர்மயோகம் என்பது இறைவன் நினைவில் இருந்து காரியம் செய்வதாகும் இது நிரந்தரமான விழிப்புணர்வுடன் கூடிய முயற்சி மற்றும் பயிற்சியாகும் இதன் மூலம் நமது ஒவ்வொரு காரியமும் எளிதாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவேறும் வாழ்க்கை பதற்றம் மற்றும் சங்கடங்களிலிருந்து விடுபட்டுவிடும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடத்திலும் எவ்வித காரியமாக இருந்தாலும் சரி இறைவனுடைய உதவி கரங்கள் கிடைப்பது அனுபவமாகும் நாம் வாழ்வில் சில நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் இறைவன் அருகில் செல்ல முடியும் இது நமது நடைமுறை வாழ்வில் அவரின் அன்பு மற்றும் ஆழமான அனுபவங்களை கொடுக்கும் அதாவது தூய்மை நேமப்படி யோக பயிற்சி ஆகும் வாழ்க்கையில் தூய்மை என்பது பிரம்மச்சாரியமான வாழ்க்கை தூய்மையான சாத்விக உணவு அதாவது இறைவன் நினைவோடு சமைக்கப்பட்ட உணவை உண்ண வேண்டும் அதிகாலையில் இரண்டு மணி முதல் ஐந்து மணி வரை எடைப்பட்ட நேரத்தில் ராஜயோக தியான பயிற்சி இது பரமாத்மாவின் அருகில் நம்மை கொண்டு செல்லும் ஏனென்றால் இந்த நேரத்தில் வாயுமண்டலம் சாந்தியாகவும் நிர்மலமாகவும் இருக்கும் மேலும் ஈஸ்வரிய அன்பிற்காக ஏதாவது தியாகமும் செய்ய வேண்டும் நாம் அவரிடமிருந்து பெற்றுள்ளதோடு ஒப்பிடும் பொழுது இந்த தியாகம் பெரிய விஷயமல்லை இந்த தியாகம் நம்மை பாக்கியசாலியாக்குகிறது ஆத்ம திருஷ்டி மற்றும் உள்ளுணருக்கான பயிற்சி ஒருவரை மிக உயர்வான நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது பிறருடன் சந்திப்பு சம்பந்தம் விவகாரத்தில் வரும் பொழுது இந்த நினைவு சதா இருக்க வேண்டும் அதாவது நான் ஆத்மா இறைவனுடைய குழந்தை என்ற இந்த புரிதல் மற்றும் நினைவு பிறருடைய சம்பந்தத்தை எப்பொழுதும் சமரசமாக வைக்கும் மற்றும் எவ்விதமான எதிர்பார்ப்பற்ற பாவனையாக இருக்கும் நமது தினசரி வாழ்வில் பரமானந்தத்தின் அனுபவம் ராஜயோகத்தின் பிரயோகம் மூலம் செய்யலாம் நாம் முயற்சியில் முன்னே செல்ல செல்ல நமக்கு பரமாத்மாவுடன் நேரடியான தொடர்பு மற்றும் மார்க்க தரிசனம் கிடைக்கிறது ஒருபொழுதும் ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் கலப்பது கிடையாது ஆனால் நுட்பமான முயற்சி மற்றும் சாதனை மூலம் பரமாத்மாவின் எல்லையற்ற அன்பில் மூழ்கியிருக்க முடியும் இந்த தெய்வீக அனுபவத்தை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது இத்தகைய தனித்தத்துவமான சக்தி வாய்ந்த தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் இறைவனோடு நமது தெய்வீக சந்திப்பிற்கான அடிப்படை ஆதாரமாக அமைகின்றது மேலும் நாம் இப்பொழுது நிச்சயிக்கப்பட்ட ரூபத்தில் அழியாத பரமாத்மாவை பற்றி சம்பூர்ணமாக தெரிந்து கொண்டோம் இதன் மூலம் நாம் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைகின்றோம் இந்த முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிபதியாவார் அவர் நாம் அனைவருடைய மனதின் பாவனை மற்றும் எண்ணங்களையும் மேலும் நமது கடந்த காலம் நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றியும் முழுமையாக அறிந்துள்ளார் அவர் அனைவரையும் நிரந்தரமாக ஒரே மாதிரியாக எல்லா காலத்திலும் அன்பு செலுத்துகின்றார் நேசிக்கின்றார் பேசுகின்றார் மற்றும் வளர்ப்பு செய்கின்றார் யார் ஆழமான உள்ளத்தில் இருந்து சிறிது நேரமாவது அவரை அன்போடு நினைவு செய்யும் பொழுது இறைவனே தனக்காகவே சம்பூர்ண ரூபத்தில் நம் முன்னே வந்தது போல் அனுபவமாகிறது எல்லோருக்கும் சமமான ரூபத்தில் மற்றும் ஒன்றாக இந்த திவ்யமான தனிப்பட்ட அனுபவங்களின் விசேஷமான அதிகாரங்கள் பிராப்தியாகிறது இது இறைவனின் அசாதாரணமான ஆளுமை மற்றும் சக்தியின் விஷயங்களை சார ரூபத்தில் அனுபவத்தை தருகிறது இதனை சாதாரணமாக புரிந்து கொள்வது கடினமாகும் 
நாம் அன்றாட வேலைகள் செய்யும் பொழுது வெவ்வேறு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை எளிதாக நினைவு செய்கின்றோம் இவ்வாறு நினைவு செய்வதன் மூலம் அவர்களின் பிரபாவம் நம் மீது ஏற்படுகிறது இப்பொழுது இதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது ஒவ்வொரு நேரமும் இறைவனின் தொடர்பில் இருப்பது அவசியமாகும் மேலும் நமது அன்றாட வாழ்வில் அவருக்காக விசேஷமான இடத்தை ஒதுக்க வேண்டும் வாருங்கள் நாம் பரமாத்மாவை அதிகத்திலும் அதிகமாக நினைவு செய்வோம் ஏனென்றால் அவருடைய குணம் மற்றும் சக்திகள் மட்டுமே நம்மை பிரபாவிக்கட்டும் ஈஸ்வரனை தனது உள்முகமான கண்கள் மூலம் பார்க்கவும் உள்ளத்திலிருந்து ஆழமான பாவனை மூலம் பேசவும் முழு நேரமும் அவருடைய எல்லையற்ற பரந்த குணத்தை நிரந்தரமாக வாழ்வில் அனுபவம் செய்யவும் மேலும் நமது வாழ்க்கையை அவரின் வரங்களால் முழுதும் நிரப்பி ஆனந்தமயமாக்குவோம் ஓம் சாந்தி